ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫ്രീ ബിനാറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ ഡേ ആണ് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടി നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ്സിന്റെ ചില തരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് തിരിയാം എന്നുള്ള വിഷയം ആൻഡി സാർ നമുക്ക് വേണ്ടി എടുക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സഹായം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു എവറിബഡി ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വിഷയം ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരിലുള്ളതാണ് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ്സും മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഈ രണ്ട് തലങ്ങൾ മൂന്ന് തലങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹാപ്പിനെസ് പ്രധാനമായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതിലാണ് ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന് അത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണ് കാരണം അത് മനുഷ്യർക്കുണ്ട് അത് ആവശ്യമാണ് നമ്മളുടെ സർവൈവലിന് നമുക്ക് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് അറിയുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് സെൽഫ് അവയർനെസ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ എന്താണ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്ന് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇമോഷനെ ഇമോഷൻ റെഗുലേഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഹാപ്പിനെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസിന്റെ കണ്ടിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിക്കുന്ന ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് ദെൻ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് ആർ ദി ബേസിക് ഓഫ് സെൽഫ് അവയർനെസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് സെൽഫ് അവയർനെസ് ആൻഡ് മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയണം ഞാനിപ്പോൾ അത് എഴുതിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് നമുക്ക് ചില മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ അവയർനെസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ കരുതാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില മിസ്കൺസെപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കും അടുത്തത് വേസ് ടു ഇംപ്രൂവ് സെൽഫ് സെൽഫ് അവയർനെസ് ദെൻ ഫൈനലി മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വാട്ട് ഈസ് സെൽഫ് സോറി വാട്ട് ഈസ് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ മോട്ടീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈർസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് നമ്മളെ ടൈ മൊമെന്റ് ടു മൊമെന്റ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കോൺഷ്യസ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾ അല്ലാത്ത ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ്ഫുൾ അല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു 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 സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എല്ലാ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ മൊമെന്റ് ടു മൊമെന്റ് അറി അവയർനെസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒട്ടനവധിയായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വികാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഫീലിങ്സും ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ ബോഡി ഇവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റെവിടെയൊക്കെയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നോളജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് നമ്മളുടെ അത് സ്വഭാവ രീതികളെ കുറിച്ചും മറ്റതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഹു വി ആർ നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും വാട്ട് വി വാട്ട് യു വാണ്ട് ഓർ വാട്ട് വി വാണ്ട് ഹൗ വി ഫീൽ ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് വൈ യു ഡു തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഡു അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളെ
അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഇമോഷണൽ അവയർനെസ് ഈസ് എബിലിറ്റി നമുക്കൊരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും ടു ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് അവർ ഇമോഷൻസ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഏത് തരത്തിലാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നു അത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൈകാലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഇമോഷൻസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി എന്ന് വരും അവർ ഇമോഷൻസ് ദെൻ അവർ ആക്ഷൻസ് ഓർ അവർ തോട്ട്സ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും ഇല്ല നമ്മളുടെ വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലാകാം സംസാരത്തിലാകാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിട്ടവധി ആയിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ സെൽഫ് അവെയർ ആകുന്നു ഓക്കെ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈലി നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പർപ്പസ് നമ്മൾ ഇമോഷണലി സെൽഫ് അവെയർ ആകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഹൈലി ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വി ക്യാൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി ഇവാലുവേറ്റ് അവെയർ സെൽഫ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ആ മാറ്റങ്ങൾ ആ ഇതൊരു വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വേണേൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളാകാം ഇതിനെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മളുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ നമുക്കത് ഏത് തരത്തിലാണെന്ന് ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കും മാനേജ് അവർ ഇമോഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വൈകാരിക വികാരങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും ദെൻ അലൈൻ അവർ ബിഹേവിയർ വിത്ത് അവർ വാല്യൂസ് നമുക്കൊരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മൾ ചില ചിലതൊക്കെ നമ്മളുടെ മുറുക്ക പിടുത്തങ്ങളാണ് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതായിരിക്കും എങ്കിൽ തന്നെ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ അനുകരിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന നമ്മളുടെ സ്വഭാവ രീതികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കറക്റ്റ്ലി ഹൗ അതേഴ്സ് പെർസീവേഴ്സ് അത് അത് വേറൊരു ഒന്നാണ് ഈ ഇമോഷണൽ അവയർനെസ്സിന് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു അവയർനെസ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു എന്താണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളിലെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളോ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ഇമോഷണൽ അവയർനെസ്സിനകത്ത് വരുന്ന ഒന്ന് ഇന്റേർണൽ ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവെയർനെസ് ആണ് നമ്മളുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ളത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹൗ ക്ലിയർലി വി സി അവർ ഓൺ വാല്യൂസ് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ആ വാല്യൂസ് എന്തറിയുന്നു ദെൻ പാഷൻസ് ആസ്പിരേഷൻസ് എക്സെട്രാ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഗോൾ ഉണ്ടാകും നമുക്കൊരു പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫിറ്റ് വിത്ത് അവർ എൻവയറമെന്റ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻസ് ഓർ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് തോട്ട്സ് ഫീലിങ്സ് ബിഹേവിയർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ ഇമോഷനുമായിട്ട് then strengthens and weaknesses and then how it impact on others nammal chindikkunnathu nammude nammude emotions il palapolum namukku body language kodi vararundu facial expressions vararundu nammude edengilum oru sharirikamayittu avayavangal adinathu vyathyasam vannirikkum idellam nammude mathram oru logam alla namukku mattullavarumayittulla logathil namukku nammude parijayangalil nammude bandhangal prathegichu nalla reethiyil namukku bandhangal samrakshikkan namukku sadhikkum അടുത്തതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും നമ്മൾ അറിയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് എൻവയർമെന്റ് മാത്രമല്ല കൂടുതലും മറ്റുള്ളവരുടെ ആ റിയാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ
നമ്മുടെ ആ ഓഫീസ് എൻവയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ ഒരു എന്താണ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല എന്ന് ആണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഏത് രീതിയിലാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ബെർബൽ ആൻഡ് ബോഡിലി ഇങ്ങനെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെ വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് അടുത്തത് ലെവൽസ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയും ഏതല്ല എത്ര തലത്തിലാണ് ഇത് ഉള്ളത് ഈ ഇമോഷണൽ അവയർനെസ് നമുക്ക് തോന്നു മനസ്സിലാകുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഇമോഷണൽ അവയർനെസ്സിൻ്റെ തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് അവയർനെസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സെൻസേഷൻസ് നമ്മളുടെ ഓരോ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ ഫേസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വയറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലായിരിക്കും ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു തലവേദന പോലെ തോന്നാം മൈഗ്രെയിൻ തോന്നാം ഇത് ചില അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ദെൻ ആക്ഷൻ ടെൻഡൻസീസ് സൊമാറ്റിക് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫീലിങ്സ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിങ്സ് വൺ ഡൈമെൻഷണൽ ഫീലിങ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഒരു ഡൈമെൻ വൺ ഡൈമെൻഷണൽ ആയിരിക്കും ഒരു വികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള തോന്നൽ അല്ലെ ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും ആ രീതിയിലായിരിക്കും ദെൻ അടുത്തത് നാലാമത്തത് ബ്ലെൻസ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഒന്നുകിൽ ഒരു വികാരം അല്ലെങ്കിൽ പല വികാരങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീലിംഗ് ഓഫ് സാഡ്നെസ് നമുക്ക് തോന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡിസ്കറേജിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു 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 വാക്ക് നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കളിയാക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷനും അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് സാഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പക്ഷെ എൻകറേജിങ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വി സാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഡ് ആണ് ഏറ്റ് ഹോപ്പ്ഫുൾ ആകാം നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകാം അതൊരു ബ്ലെൻസ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീലിങ്സ് ആടാകാം പിന്നെ അത് അത് ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും നിരാശയായിരിക്കും എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞു എന്നുള്ള വികാരങ്ങളാകാം അങ്ങനെ നിരവധി വികാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തേത് എന്ന് പറയ പറയുന്നത് ബ്ലെൻസ് ഓഫ് ബ്ലെൻസ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയും ഇത് ഞാൻ ഇത് തെറ്റിതല്ല ബ്ലെൻസ് ഓഫ് ബ്ലെൻസ് ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ് എന്ന് പറയും appreciate the complexity in the experience of a self and other simultaneously ore samayathe nammalku a complexity of emotions or allengil feelings or namukku undagum adu nammalilum mattullavarilum undagunnadana appo oru oru emotions inde allengil oru feeling inde vera oru endana blends of blends nu parayum okay then types of emotional self awareness etra type undennu allengil adine kurichulla oru cheriya oru vivaranam aanu ഒന്നാമത്തത് എൻവയറമെന്റൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള എൻവയറമെന്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ മറ്റ് ഇടപഴകുന്ന രീ ആളുകളുമായിട്ടുള്ളത് അത് അതുപോലെ തന്നെ എൻവയറമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇല്ലേ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകാം സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമോഷണൽ അവയർനെസ് എൻവയറമെന്റൽ അവയർനെസ് ദെൻ അറ്റൻഷൻ ഓൺ എ സിംഗിൾ സെൻസേഷൻ ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ ആയിരിക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ടച്ച് സൗണ്ട് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ആ ചൂടിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അതിൽ നമുക്കുണ്ടാകാം അടുത്തത് ഇമോഷണൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാകും എൻവയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇമോഷണൽ ലെവലിലാണ് നോയിങ് വെൻ ഫീലിങ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ അവേഴ്സൽസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഈ മെന്റൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഏരിയകൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഈ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് മെന്റൽ അത്
നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആങ്കർ ഓർ പിന്നെന്താണ് റിവഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വികാരം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ലേബിൾ ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് വൺ ദെൻ ലേബിലിങ് ഫീലിങ്സ് സ്പെസിഫിക് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദെൻ ബീങ് ഏബിൾ ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ദി ഫീലിങ്സ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ചില സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ പല എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് സത്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ കുട്ടികൾ ചില എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് തുറന്നു പറയുന്നെങ്കിൽ പിതാ പിതാവിലോ മാതാവിലോ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് കുറെ കൂടി കുറെ കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രതി അറിയാൻ സാധിക്കും ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ അവയർനെസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് അവയർനെസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അപകടം പിടിച്ച ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ത് കേൾക്കുമ്പോഴും ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ എന്തിനെല്ലാം വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ജഡ്ജ്മെന്റൽ മൈൻഡ് ഈസ് വെരി വെരി ഡേ വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് ബയസസ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ അൺകോൺഷ്യസ് ബയസസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു റഡാർ സിസ്റ്റം പോലെ അത് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു റെസ്പോൺസ് അല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അൺകോൺഷ്യസ് ബയസസ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷ നോഷൻസ് ഉണ്ടാകും നമുക്കൊന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാർ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോസ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന് മാതാവിന് പിതാവിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എപ്പ്ര പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇതിങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ചാട്ടം പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാകും ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആ ഇമോഷണൽ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കേൾക്കാതെ തന്നെ വരും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദെൻ ലേബലിങ് ദെൻ ദെൻ വി ഹാവ് പെർഫെക്ഷനിസം ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ദെൻ നെഗറ്റിവിറ്റി ദീസ് ആർ ഓൾ റിലേറ്റഡ് ടു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി പറയുന്നുണ്ടാകും നമ്മൾ ഒരു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും നെഗറ്റീവായിട്ടേ കാണുകയുള്ളൂ ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഏത് ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് അവയർനെസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ദെൻ നമ്മൾ സന്തോഷപരന്മാരായി കാണണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷവാന്മാരായി നമുക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വി മസ്റ്റ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഹാപ്പനിങ്സ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവെയർ ആകണം ഈ ജഡ്ജ്മെന്റൽ മൈൻഡിനെ മൈൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം അവെയർ അവെയർ ആയിരിക്കണം ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ അവെയർനെസ്സിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഇൻഗ്രെയിൻഡ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് പാറ്റേൺസ് അവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ആർ അവർ വേർഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി അതാണ് നമുക്കൊരു ഓരോ ആംഗിളിലും ഈ ലോകത്ത് എത്ര ജനങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് തോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ആംഗിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ റിയാലിറ്റി അതായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ഞാൻ ഒരു വെറുതെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഞാൻ കാണാറില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ കാണാറില്ല എന്നാലും ചില വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒരാശയം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കണം അതായത് നമ്മളുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നോക്കിക്കൂ ഒരു കാര്യം ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ നാലോ അഞ്ചോ പേരിരുന്ന് ഇത് ആണെങ്കിൽ അവർ നാലോ അഞ്ചോ രീതിയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും
നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ രീതികൾ ഉണ്ടാക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കും അത് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആ ആ ഒരു ഒരു ഇത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് വി ഡോ വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരാ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാള് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ഒരു കള്ളം പറയേണ്ടി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കള്ളം പറയേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ വീ അങ്ങനെ അത് ചില സമയത്ത് ചില ഭാര്യമാർ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾ നുണയെ പറയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എത്രമാത്രം സത്യം പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല കാരണം ആ ഭാര്യ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദൻ സ്റ്റെം ഫ്രം ദി അപ്രിങ്ങിങ് ഓഫ് ഹാർഡ് വയർഡ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ എന്താണ് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവെയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ലൈഫ് ഇമോഷണൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയാം അത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ഹാർഡ് വയർഡ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് അതാണ് ബയസ്ഡ് ആണ് രണ്ടാമത് ഹാർഡ് വയർഡ് ആണ് നമ്മളുടെ അതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓരോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഉദാഹരണം നമ്മളുടെ സംസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തോട്ട് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചില വർഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലേക്ക് എത്രയോ ആളുകൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആളുകളുടെ എല്ലാം ആ അപ്രിങ്ങിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൂർവീകരിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഒരു ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ജനറേഷൻ വന്ന് മൂന്നാം ജനറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ശാഖലം കുറച്ചെങ്കിലും അവരുടെ ഈ മക്കളുടെയും അവരുടെ വരുന്ന പുതിയ തലമുറകളിലും അവരുടെ ആ പഴയ ആ തോട്ട് പാറ്റേൺസ് എപ്പോഴും കുറെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് തേഞ്ഞു വാങ്ങി പോകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അടുത്തത് മിസ് കൺസെപ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവെയർനെസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള ചില ധാരണകളുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് മുതൽ ഞാൻ സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കിങ് അവേഴ്സ് ക്യാൻ ഹർട്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു കളയാം നീ എന്തോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇത് എങ്ങനെ തിരുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്ന് ആണ് കരുതുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ലൈഫിന്റെ അതിന്റെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഇതൊന്ന് തിരുത്തി കളയാം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹാപ്പി ആകാം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടി പോകും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും സെൽഫ് റിഫ്ലക്ട് റിഫ്ലക്ട് ഓൺ യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം പലപ്പോഴും ഇതൊരു വിഷയ സർക്കിൾ പോലെയാണ് അതങ്ങനെ വിഷയ സർക്കിൾ പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പാറ്റേൺസ് മാറാത്തടത്തോളം കാലം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ചിന്തകൾ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളുടെ സെൽഫ് അവെയർനെസ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സെൽഫ് ഇൻസൈറ്റ് നമ്മൾ അതെല്ലാം നമ്മളെ കട്ട് ചെയ്യും അതെങ്കിൽ അത് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ അത് നമ്മൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെൽഫ് റിഫ് ഞാനിത് നൂറ് ശതമാനവും സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേഞ്ചർ ആണെന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ എടുക്കരുത് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീ ടു ഓക്കെ അടുത്ത മിസ് കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ കാണാവുന്ന ഞാൻ കരുതുന്നു റൂമിനേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് പോണ്ടറിങ് ഓവർ യാ പോണ്ടറിങ് സംതിങ് ഇവിടെ ഈ പോണ്ടറിങ്ങിലും സംഭവിക്കുന്ന ഈ സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതും ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വിഷയ സർക്കിളാണ് നമ്മളിൽ എപ്പോഴും നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകും മനുഷ്യരിൽ അത് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടും നമ്മുടെ പല കാരണങ്ങളുടെ അഭിപ്രിങ്ങിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ദെൻ ബ്രെയിൻസ് നെഗറ്റിവിറ്റി അത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ദെൻ മൈൻഡ് ഉണ്ട് ഈ മൈൻഡും പലപ്പോഴും മിക്കവാറും നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മൾ കെയർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൈൻഡും വളരെയേറെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കൾച്ചർ
എനിവേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയാം അതായത് അവയർനെസ് ഈസ് എ പ്രൈമോഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു എന്താണ് അവബോധം ഞാൻ പറയാം അതായത് അത് വളരെ പ്രൈമോഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് ബിഗിനിങ്ലെസ് എൻഡ്ലെസ് അൺകോസ്ഡ് അൺസപ്പോർട്ടഡ് വിത്തൗട്ട് പാർട്സ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ച് അവയർനെസ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് അവയർനെസ് ഈസ് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച്ലെസ് കാം ആൻഡ് സൈലൻറ്റ് ഇതാണ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് കണ്ടെയ്ൻസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എഗൻസ്റ്റ് ദി സർഫർ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മൊമെന്റ് ടു മൊമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർഫസിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അവബോധം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാക്കല്ല നമ്മളുടെ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ദെൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡ്യുവാലിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതായത് ചിന്തകനും ചിന്തയും ഒരാ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡ്യുവാ ഡ്യുവാലിറ്റി ഉണ്ട് നോൺ ഡ്യുവാലിറ്റി വരുന്നില്ല ദർ ക്യാൻ ബി നോ കോൺഷ്യസ്നെസ് വിത്തൗട്ട് അവയർനെസ് അവയർനെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകില്ല ദർ ക്യാൻ ബി അവയർനെസ് വിത്തൗട്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നാൽ അതേസമയം അവയർനെസ് ഉണ്ടാകാം കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ലാതെ ദെൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് ഓൾവേസ് സംതിങ് സംതിങ് അബൌട്ട് സംതിങ് ഉള്ള ആണ് അതേസമയം അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ അവയർനെസ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ എനിത്തിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും ഒരു വസ്തു ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൈമോഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് പാർഷ്യൽ ആൻഡ് ചേഞ്ചബിൾ ഇത് അതേസമയം പാർഷ്യൽ അല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് ആൻഡ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഇത് നമ്മളുടെ വിഷയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ്സും മൈൻഡ്ഫുള്ളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് വിഷയം അനുസരിച്ച് ഹാപ്പിനെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് നോട്ട് ഈസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് അബൌട്ട് എ ഫീലിംഗ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു മൊമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും അടുത്ത മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്സ് അല്ല ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന അതിനപ്പുറത്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് ലെവലിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നതിനെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് വിളിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഫീലിംഗ് ലെവലിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ അടുത്തത് ഇമോഷൻസ് ആർ ദി ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവയർ ആകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് ലെവലിലേക്ക് വരികയും അതിനെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മളൊരു മിന്നാമിനിങ്ങിനെ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ വെട്ടം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യം വായിക്കാൻ എഴുതാം എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന പോലെയാണ് ഈ മിന്ന അതുപോലെ അത്ര മാത്രമേ വെട്ടം വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് ഫീലിങ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിൻ്റെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അവയർ ആകുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെ ആശ്രയിച്ചാണ് ദെൻ അവയർനെസ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ഈസ് ദി കീ ടു ഹാപ്പിനെസ് അതാണ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അവയർ ആകുന്നു നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ അത് ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചിന്തകളിൽ നമ്മളുടെ വൈകാരികമായ തലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇമോ അവബോധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലും വീട്ടിലും നാട്ടിലും ജോലി സ്ഥലത്തും എവിടെയും നമുക്ക് ആ ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവർ ഹാബിറ്റ്സ് ആർ ദി ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ടു അവർ അവയർനെസ് നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ ആ ബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സമൂഹം ഒരു ഓരോ സമൂഹം മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിനുണ്ട് അതേസമയം മതങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഗങ്ങൾക്കുണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം എത്ര മാത്രം ഭരണഘടനയിൽ എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസം വരുത്താൻ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആ ദളിത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും അവർ മാറാത്ത മാറാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളുടെ ഈ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈ
അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഈ രാജ്യത്തെ കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഈ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബോർഗൻലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംസ്ഥാനമുണ്ട് ഇവര് പറയുന്നത് വിയന്നക്കാർ പറയുന്നത് ബോർഗൻലാൻഡ് ഞാൻ ചെറിയ പയ്യെ പറയണം കാരണം മലയാളത്തിനാണല്ലോ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അവർ പറയുന്നത് അവർ വിഡ്ഢികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബുറുകൻലാൻഡുകാർ അപ്പൊ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഒരിക്കലും മാറാത്ത നമ്മളുടെ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡിന്റെ ഭാഗമാണ് ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ആർ ഡേഞ്ചറസ് ബട്ട് അൺ അവോയ്ഡബിൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അൺ അവോയ്ഡബിൾ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് അവർ ഹാപ്പിനെസ് ഓക്കെ ദെൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് ആൻഡ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഇതിന് അടുത്തത് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ബെറ്റർ ലീഡർഷിപ്പ് നമുക്ക് ഒരു നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അടുത്തത് മോർ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ലൈഫ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്ക് സാധിക്കും മോർ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ദെൻ ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബീങ് ഏബിൾ ടു ടാപ്പ് ഇൻ ടു അവർ ഇൻസൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം നമുക്ക് എന്താ നമ്മളുടെ ആ ഇൻറ്റുവിഷനും ഇൻസൈറ്റും നമ്മളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമോഷണൽ അവയർനെസ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ദെൻ വെയ്സ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ അവയർനെസ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനുള്ളത് ദെൻ സെൽഫ് ഒബ്സർവേഷൻ സെൽഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് ഇമോഷൻസിന് എൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പം മെഡിറ്റേഷൻ സമയത്ത് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാ ഇന്നത്തെ മെഡിറ്റേഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ പറയും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇമോഷണൽ എന്താണ് ബ്രേക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ എന്തുമാത്രം ഇമോഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ഇമോഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മളിൽ എന്തേരെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കും ദെൻ പ്രാക്ടീസ് ആക്ട് ക്ലിയർ വിഷൻ ആൻഡ് വാല്യൂസ് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വിഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്കൊരു ഇക്കാനമിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചിന്തകളിൽ നമ്മളുടെ വൈകാരിക തലങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വലിബ്രിയം നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും സെൽഫ് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് കമ്പാഷൻ ആണ് നമ്മളോടും മറ്റുള്ളവരോടുമുള്ള സെൽഫ് കമ്പാഷൻ ഇവിടെ സെൽഫ് കമ്പാഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഗീവിനെസ് ടു അതേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് ഇമോഷൻസിനെ ആ ഇമോഷൻസിന് വരുമ്പോഴേക്കും അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതും അത് നമ്മളുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലെ തലത്തെ തലത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ട് അത് ഫോർ ഗീവിൻ ബീ ഫോർ ഗീവിനെസ് ടു അതേഴ്സ് നമ്മൾ സഹായിക്കും അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി റിലീഫ് തരും അടുത്തത് അക്സെപ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ നമ്മളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള അതിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചെയ്തികൾ നമ്മളുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ പെരുമാറ്റങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ആകാം പ്രത്യേകിച്ച് എസ്പെഷ്യലി ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേ ക്യൂരിയസ് ലൈഫ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ന്യൂ ഡോട്ട്സ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ക്യൂരിയസ് ആകുക ക്യൂരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിലല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും നമ്മളുടെ ആ ന്യൂ ഡോട്ട്സ് ആർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതാണ്
ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലമാണ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവയർനെസ് ആണ് അപ്പർ അപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് വന്നും പോയി നിൽക്കും കോൺ അവയർനെസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഒന്നിനോടും ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ല അത് പ്രൈമോഡിയൽ ആണ് ചേഞ്ച്ലെസ് ആണ് അത് സമയം അവയർനെസ് എന്ന് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ചൂടും തണുപ്പും നമ്മളുടെ ആ ആ തണുപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല കാരണം കാലാവസ്ഥ ഒത്തിരി വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ എരിവ് പുളി മധുരം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഇതിനെ കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് ആകുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും എന്ത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിനനുസരിച്ച് കോൺഷ്യസ്നെസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളുടെ അവയർനെസ്സിനകത്ത് മാറ്റം വരുന്നില്ല ഞാൻ അത് അവയർനെസ് ആണ് അപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് സാർ ഈ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ ഫിലോസഫിയില് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിലൂടെയാണല്ലോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും അപ്പർ അത് വേൾഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നും ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നൊക്കെ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവയർനെസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നതെന്നും നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ല കോൺഷ്യസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഇത് ഭാഷയിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ അവയർ ആകുന്നതും കോൺഷ്യസ് ആകുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതും അത് ഇപ്പം എന്താണ് പ്യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഒരു ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മളുടെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനകത്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് മൊമെന്റ് ടു മൊമെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേസമയം നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ സൈക്കോളജിയിൽ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിനകത്ത് സെന്നിനകത്ത് ഒക്കെ പറയുന്ന ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൗ ഫാർ വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഒരു സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു നമ്മളുടെ ആ എന്താണ് ആ എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തോട്ടും വേറൊരു തോട്ടും തമ്മിൽ വരുന്നതിന് ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഏനോ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ കോൺഷ്യസ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലെവലിലുള്ളിലേക്കും പറയാം അതുപോലെ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മൊമെന്റില് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വേ ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് വേ ദാറ്റ് വി ആർ അവെയർ ഓഫ് അവെയർ ഓഫ് എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ഓഫ് സംതിങ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഞാൻ മെഡിറ്റേഷനകത്ത് ഞാൻ പറയാറില്ല അതായത് ജസ്റ്റ് ബി അവെയർ ഓർ അത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മാറി പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സിന എന്താണ് ഒരു സിനിമ പോലെ പറയുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഓർ കോൺഷ്യസ് എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദെൻ വി ആർ നോട്ട് റിയാക്ടിങ് വി ആർ ജസ്റ്റ് അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി വി പ്രൊസീഡ് വി പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദി അവർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതായത് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറബും കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗണും ആണ് അതിന്റെ മീനിങ് വേറായിരിക്കും അപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞ കോണ്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡ്ഫുൾ കോണ്ടസ്റ്റില് ക
ഡെഡ് ആയ സ്പെസിമെൻസിനെ എങ്ങനെ അതിനെ ലൈഫ് സ്പാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും രണ്ടും പറയുമ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ അക്കാഡമിക്കിൽ വരെ പ്രൊഫസർമാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് കോണ്ടക്ടിൽ അതിന്റെ മീനിങ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ചില ഓരോ ഭാഷ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ജർമ്മൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരു വാക്ക് തന്നെ ഓരോന്നിനും വ്യത്യാസപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയ് എന്നൊക്കെ ഇവര് പറയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല തലങ്ങളിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സന്തോഷം പിന്നെ ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ ജോ സോറി പീസ് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല ശാന്തി സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം ശാന്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമുക്ക് പല വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ല് നെല്ല് നമുക്ക് നെല്ല് അരി ചോറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വാക്കുകളുണ്ട് പക്ഷെ യൂറോപ്യൻ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ റൈസ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേസമയം നമുക്ക് അത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പം എസ്കിമോകളുടെ ഇടയിൽ ഇരുപത് വാക്കുകളുമായിട്ടുണ്ട് ഐസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഉരുകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഐസ് കട്ടയാകുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ആ തലങ്ങളെ തലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഐസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ യാ ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു സേ അബൌട്ട് കൺക്ലൂഡ് മൈ ക്ലാസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് അക്സെപ്റ്റ് ദി ഇൻപെർഫെക്ഷൻസ് ഡയറക്ഷൻസ് ഓർ um actions whatever is happening then accept means also uh, accept our emotions or be aware of our emotions or at least be conscious of our awareness uh, sorry emotions then maintain rela- relationship adana adutha nammle nammude aa nalla relationship nammle keep cheyan vendi nammle shramikkuka then increase happiness so that we can increase our happiness adayathu so, the accept cheyunu self acceptance or awareness and then maintain a good relationship with others uh, with our, our self also then increases that increases our happiness okay then mindful meditation this is the last um, okay thank you okay enikku thonnu ini ipo vera arkengilum chodikkan undo ennu naan choichilla ipo rendu per abhiprayam parneyullu ini venengi namukku adu ഓക്കെ ഓക്കെ
Please take a comfortable seat. You may sit on a chair or on the floor. And before we start our meditation, please make a, a comfortable position. Make all necessary adjust adjustments of your body or your clothes. Please remove your glasses now. And when you are ready, you may gently close your eyes. Please be aware of the gentle breathing. That is the incoming and outgoing breath. Just anger your mind only on the incoming and outgoing breath. Always try to be aware of the incoming and outgoing breath. Just observe your mind what is going on. Do you have any stress? at this very moment? Do you feel any insecurity? Or do you have a list of to do something just after this meditation? Just aware and stay here in this peaceful moment. You can make this time a spacious awareness by identifying the situation or the circumstances where you are sitting and keep an equilibrium of well-being right now and right here. Let's go back again to the awareness of the incoming and outgoing breath. When the body is relaxing, Just when it is coming down to a kind of calm and quiet time, the mind is, or the mind becomes so active. So, just observe what is happening in your mind. Is there any fear, anger, 
sadness, loneliness, or shame, or something else is popping up in your mind. Please be aware of that. If anger is coming, it may be against a person or an incident. Do not react. But just observe. And then slowly go back to your awareness of the breath. Please be aware of the breath. Just aware of the incoming and outgoing breath. If the thoughts are intensive, just observe is there anything happens in your body. Any pain or any other sensations are being triggered by the thought, especially the negative thought. If any sensations you feel, pain or discomfort in any part of your body, just aware, just accept. And go back to the awareness of the incoming and outgoing breath. Just observe our mind. Is there anything that bothering you? Maybe it is only a feeling or an emotion. Let it go. Let it go. If any emotions are still persistent, label it or name it. 
That may be a tension or anger, shame. Label it. And at the same time, we can also observe our body. bodily sensations that is happening by the emotions or feelings. It may be a, a pain, a constriction, or any slight changes or sensations. Just aware and accept it. Slowly back, go back to the awareness of the breath. Take few min few moments to scan your body from top to bottom and see any pain or ache or any sensation is now happening in your body. Is it really relaxed? Please make a quick scan. If you feel any pain, just be aware of that and accept it. and relax that pain or sensation with the awareness of the incoming and outgoing breath. Again, just aware of your body. How do you feel now? Is there any muscle tension in any part of the body? Or muscles are holding the sensations? Accept it and try to soften it with uh, the awareness of the breath. If you are ashamed of something, any thoughts are coming of sense of shame, then be compassionate to yourself. Accept yourself fully.
just to surrender to this moment. and provide a lot of compassion and acceptance of your past mistakes please surrender to this moment and you just to show that compassion by giving a tender embrace, self-embrace. So please continue the meditation for another two minutes with the Awareness of the incoming and outgoing breath. Please be aware of the breath. Just be aware of the natural breath. Let it let the air come and goes without any effort or strain. Slowly by, come back to the space where you are sitting. Just aware of your body and also the breath. Once more you embrace yourself and feel safe. And now you may open your eyes. The meditation is over now. Yes, Sarsarian, Sarsarian, and Mutian, I did a lot of 
അതായത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതോടൊപ്പം നമുക്കതൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം എന്ന ഒരു ഇതാണ് സാറിൻ്റെ ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പം അത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് ഇൻറ്റേണലായിട്ടും എക്സ്റ്റേണലായിട്ടും എല്ലാം അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മളിലും അപ്പം അത് ഫിസിക്കലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സെൻസേഷൻസ് അതിന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് തോന്നുന്ന ഫീലിങ്സുകൾ ഒരേ സമയത്ത് നമ്മളിലും മറ്റുള്ളവരിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഇത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മൈൻഡ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ അതിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അത് പല വിധത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു സാർ അതിന്റെ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് നേരെയാക്കാനുള്ള വഴികളുമാണ് സാർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിലൂടെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ തത്വങ്ങളല്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏതായാലും ഈ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരനുഭൂതി അത് മറ്റേ ഒരു ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊരു അനുഭൂതി ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിനുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സാർ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വരുവാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിവേ അത് മെഡിറ്റേഷനിലെ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് തന്നെത്താനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും ഇത് പറയുകയും സാറിൻ്റെ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക എഫക്ട് വരുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിമായിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ കൃത്യമായിട്ട് വെട്ടി തുറന്നു തരിക അല്ലെ ഓക്കെ ജോഷ് സാർ പറയും പതിവുപോലെ സാറിന്റെ ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ അതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയട്ടെ അല്ല എന്റെ ശരീരവും മനസ്സും സമ്പൂർണമായി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പൂർണമായിട്ട് ആ മെഡിറ്റേഷനിൽ പങ്കുചേരാൻ പറ്റിയില്ല മാത്രമല്ല അവസാന ഭാവം വന്നപ്പോ ഇത് ഓഫ് ആയി പോയി അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതിന് പ്രത്യേകം കഴിഞ്ഞാണ് ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാതെ വന്നപ്പോ നോക്കിയപ്പോ അത് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി കേട്ടില്ലോ അതോ ആ സാറിന്റെ എന്റെ എന്റെ ഈ എക്യുപ്മെന്റിന്റെ കുഴപ്പമാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ശരി പലരും പല രീതിയിലാണ് ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ ഇത് ഒരു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ ആ രീതിയിൽ ഇതാണ് ചിലർ അത് എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഭയങ്കര ഒച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു മൈൻഡ്ഫുൾ സോറി ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷന്റെ ഒരു വേറൊരു ടോക്കിന് ഞാൻ പോയപ്പോ അത് കേട്ടു എനിക്ക് ഒന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റിയില്ല കേട്ടോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബോസ് ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു ഒരു ശാന്തമായിട്ട് പോകണം അത്രയും ശാന്തത ഞാൻ തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക അതല്ലാതെ എപ്പോഴും ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല കാരണം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അനുഭവം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ശാന്തമായിരിക്കണം രണ്ടാമത് അതിനുള്ള അവസരം ആ അത് എന്താണ് ആ ബ്രീത്തിങ്ങിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നമുക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കുറെ കൂടെ നീണ്ടു പോകുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് നോക്കിയത് ഓക്കെ പിന്നെ സാറ് അവയർനെസ് കോൺഷ്യസ് ക്ലാസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഈ 
കോൺഷൻറ്റേസേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ അല്ല ബോധവൽക്കരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കോൺഷൻറ്റേസേഷനിലൂടെ നടക്കേണ്ട ഒന്നാണോ അവയർനെസ് എന്നാണോ പറയേണ്ടതെന്ന് ഒരു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാവോ അതാണോ ആയില്ല കോൺസെൻറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള ആ വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആള് ഫാവൾ ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രസീലിയൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു 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 എന്താ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ആണ് ആ വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അത് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറുപതുകളിൽ മധ്യ അറുപതുകൾക്ക് ശേഷം അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപത്തഞ്ചിന് ശേഷം എഴുപതിനും എഴുപതുകളൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ആ വാക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ കോൺഷൻറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് കോൺഷൻറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കുറെ കൂടെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അങ്ങോട്ട് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺഷൻറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ വാക്ക് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് നിങ്ങളിപ്പം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് കൂടി പറയാം പക്ഷെ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതല്ല ഞാനതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും കാരണം ഒരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒരു ആശയം പകർന്ന് തന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം എനിക്കില്ല പക്ഷെ ആ വാക്കും വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ കോൺഷ്യസ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കൂടുതൽ കോൺഷ്യസ് ആക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോർജ് സാർ സാഗർ സിന്ധുമാൻ സരസ്വതി മാം ബിനു ജിനു മാത്യു കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ സൗണ്ട് ഇല്ലേ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് കേക്കാവോ സാഗർ സിന്ധു മാം സരസ്വതി മാം മറ്റൊരു നമ്പർ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം നമ്മുടെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇമോഷണൽ തലത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ അവയർനെസ് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് അതും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കണക്ഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് സാർ പറഞ്ഞത് കോൺഷ്യസ്നെസ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊക്കെ ഒരു കമൻസ് പറയാം അത് ഞാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ നന്നായി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് എനിക്കത് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള അതുകൂടെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം പക്ഷെ ഇത് ഒരു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ തലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കേട്ടാലും അത് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് നമുക്ക് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് നേരം സൈലന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 പാത്വേ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെ എപ്പോഴും ഗൈഡഡ് ആകുമ്പോൾ ആ ഗൈഡിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്കും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം പ്രത്യേകിച്ച് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഗ്യാപ്പ് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഗൈഡഡ് ആകാറ് അത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഒരു കാര്യം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നമുക്ക് അത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് നോക്കണം അല്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്പം മ്യൂസിക് ഇട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ചിലർക്ക് അത് ശല്യപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാറിനും ഞാൻ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറിയൊരു സെഷൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മ്യൂസിക് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ ആ മ്യൂസിക്കിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മ്യൂസിക് വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല നമ്മള് ഗീത മാസ്റ്ററിൽ അത് രാവിലെ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് മ്യൂസിക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് കൂടുതൽ ഒരു ആംബിയൻസ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും മാറും ആയിരിക്കും
ഇല്ല ഒരുവേള പറയാം ഒരുവേള ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം അത് വളരെ ശാന്തമാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം കൂടെ ഒരു മനസ്സിനെ താളാത്മകതയിലേക്ക് എത്തി മറ്റേ നമുക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ സമയമുള്ളപ്പോ പറയൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിട്ട് ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് നടത്താം നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം വേറെ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫാനിന്റെ സൗണ്ടിന് പോലും ആ ചേഞ്ച് പോലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാതെ ഈ മ്യൂസിക്കിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു അതിലൂടെ ഈ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് മ്യൂസിക് കൊടുക്കണം ചിലപ്പോ സൗണ്ട് സെൻസ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു 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 പ്രിപ്പറേഷൻ അതിനകത്ത് ആവശ്യം ഓക്കെ വേറെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നാളെ ദിവസം നമ്മുടെ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ തോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അനലി സാർ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സഹകരണം ജോർജ് സാർ ഒന്നും കൂടെ കയറി വന്നു ആ സാർ പറയൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു അനലി സാർ Okay then yeah okay have a nice evening good night you okay bye 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 bye